jetzt ein bisschen Hands-on. Wie funktioniert das eigentlich jetzt mit der Dokumentation? Wie funktioniert das mit dem elektronischen Logbuch? Und äh, ich werde jetzt im Rahmen dieses Vortrages das, was äh, Professor McTaller eben ähm, angerissen hat, werde ich an einigen Stellen noch etwas vertiefen. Also wie kommt die Kompetenz ins Logbuch? Das ist die eben schon erläuterte Miller-Pyramide, die beim theoretischen Wissen mit einer breiten Basis aufbaut und oben deutlich schmaler mit Handlungskompetenzen endet. Und ähm, das ist einmal das Logbuch, wie es jetzt ausgedruckt vorliegt. Ich will Ihnen das ganz bewusst einmal an dem Logbuch zeigen, wie es jetzt bei uns im Internet zu finden ist, in einer gedruckten Fassung, die man auch zumindest aktuell auch noch so verwenden kann. Das Ziel ist, dass das Ganze alles einmal in ein elektronisches Logbuch übergeht. Aber es lässt sich hier eben sehr schön zeigen, am ausgedruckten, am Papierlogbuch. Ähm, gerade für das Üben ist das, glaube ich, ganz gut. Da sind hier kognitive und Methodenkompetenz, also theoretisches Wissen, Kenntnisse und auf der anderen Seite Handlungskompetenz, Erfahrungen und Fertigkeiten. Das sind die beiden großen Teile. Das eine links wäre die Basis der Miller-Pyramide, das rechts ist dann die Spitze. Und dann die eben auch schon beschriebene Kompetenzmatrix nennen wir das. Das ist im Prinzip das Durchlaufen von links theoretischen Kenntnissen nach rechts. So baut sich Handlungswissen auf. Es fängt an mit theoretischen Dingen, benennen und beschreiben, dann das Ganze in einen Gesamtzusammenhang einordnen, dann die Durchführung unter Anleitung. Man fängt an, eigene Schritte zu gehen, aber es ist gut, dass noch jemand neben einem steht, der gegebenenfalls sagt, so jetzt hier vielleicht doch etwas vorsichtig oder in diese Richtung oder jene Richtung, bis man schließlich soweit ist, das Ganze selbstverantwortlich durchzuführen. Das ist das Ziel der Facharztkompetenz, eigenständig tätig sein zu können. Ja, hier nochmal die Miller-Pyramide und die, wie gesagt, die theoretischen Kompetenzen, die theoretischen Kenntnisse und die Handlungskompetenzen von eben. Das bildet sich eben hier ab. Die Basis der Miller-Pyramide, die Theorie, Handlungskompetenz weiter oben die Spitze. Und auch diese Stufeneinteilung, das entspricht auch sinngemäß dieser Miller-Pyramide. Das heißt, der Berufsanfänger, der wird bei den ersten Gesprächen mit seiner Weiterbilderin, seinem Weiterbilder, theoretische Kenntnisse bereits in vielen Punkten bescheinigt bekommen. Wir alle bringen ja auch etwas aus dem Studium mit. Man liest Zeitschriften, man geht auf Kongresse oder ähm, man hat interne Fortbildungen, sprich bei dem Punkt Theorie wird viel schon am Anfang möglich sein. Und im Laufe der Zeit, so ist die Vorstellung, wächst das in Richtung Handlungskompetenz. Ja, einfach mal so gezeigt hier, über die Jahre soll es dann hingehen, bis das Ziel ist, möglichst weit rechts jeweils die Kompetenzen zu bekommen. Diese Kompetenzniveaus, die das Maximum darstellen, die sollten bei der Anmeldung zur Facharztprüfung vorliegen und von den Befugten bestätigt werden. Das bedeutet für die Weiterbildungsassistenten, jetzt einfach so an dieser Stelle einmal gezeigt, hier, das ist das, wie das elektronische Logbuch auch aufgebaut ist, aber wieder das, die gedruckte Fassung, an dieser Stelle sollen die Richtzahlen eingetragen werden, beziehungsweise die bereits abgeleisteten Zahlen. Das sollte man hier eintragen, wie viel habe ich in diesem Jahr, im letzten Jahr gemacht. Dann sollte man sich selbst einschätzen können und sagen, naja, ich fühle mich so, dass ich zum Beispiel hier das Ganze schon in Teilen selbst durchführen kann, aber ich brauche noch jemanden, der auf mich aufpasst. Und dann hier, das Ganze ist dann die Bestätigung des Weiterbilders, der Weiterbilderin. Das kann in dem Papierlogbuch die Unterschrift sein, das kann im elektronischen Logbuch hinterher die Freigabe sein. Aber das wollen wir Ihnen auch noch ganz konkret zeigen. Das spiegelt sich übrigens in den Anträgen auf eine Weiterbildungsbefugnis. Auch da ist es so, dass Sie selber für jede für jede Einzelkompetenz eine Selbsteinschätzung angeben können. Hier zum Beispiel peripher regional anästhesiologische Verfahren. Sie sehen, das kommt aus dem Gebiet Anästhesiologie. Da wird dann eingetragen, wie viel im letzten Berichtsjahr an den entsprechenden Einzelanästhesien gemacht worden ist. Und dann kann man hier eintragen, ich kann einen Weiterbildungsassistenten bis zu folgender Handlungskompetenz führen. Zum Beispiel bis hier. Es ist wichtig, wenn zum Beispiel eine Klinik gelegentlich mal, nehmen wir das Beispiel, Pankreasresektionen durchführt und die Chefin und der Chef wissen, ja, wenn wir das hier im Hause machen, dann ist es so, dass vielleicht ein oder zwei tatsächlich die Handlungskompetenz haben. Das bedeutet, die Assistenten, die werden selbst nicht diese Handlungskompetenz erwerben können. Dafür wird es vielleicht zu selten gemacht. 
Aber die Assistenten haben die Möglichkeit, die Theorie mitzuerlernen. Die kann man als Assistent mit am Tisch haben. Und die könnten dann zum Beispiel hier bis zu diesem Punkt kommen. Das kann man dann auch durchaus in der Weiterbildungs-, äh, im Antrag auf eine Weiterbildungsbefugnis in der Kompetenzmatrix entsprechend eintragen. Ja, und das läuft ja jetzt schon seit einiger Zeit und tatsächlich tauchen Fragen auf. Und so zwei Fragen will ich Ihnen einfach mal zeigen. Frage eines Weiterbildungsbefugten, naja, selbstverantwortlich durchführen oder operieren, das darf doch nur ein Facharzt. Das ist ein Missverständnis. Der Unterschied ist der Facharztstandard oder der Facharztstatus. Dem Patienten schuldet ein Krankenhaus immer den Facharztstandard, aber nicht den Facharztstatus. Also nehmen wir es mal ganz ähm, plastisch. Die Kopfplatzwunde, die kann wahrscheinlich der jüngste Assistent schon recht gut nähen. Da ist der Facharztstandard schon sehr schnell zu erreichen. Sprich, da kommt man, wenn man jetzt die Kompetenzmatrix durchläuft, in kurzer Zeit bereits auf den Facharztstandard bei der Kopfplatzwunde. Das ist bei den komplexen Operationen anders. Da dauert das länger. Nichtsdestotrotz, wenn jemand eine Operation bereits komplett beherrscht und niemand mehr neben sich stehen haben muss, dann ist das nicht verpflichtend, dass da ein Facharzt nebensteht, nur weil irgendwelche rechtlichen Vorgaben das so vorsehen würden. Das ist falsch. Wenn jemand das bereits kann, dann ist das nicht mehr erforderlich. Es gibt dazu auch Rechtsprechungen, Rechtsprechungen aus dem Bereich der HNO. Zur Zeit, als es noch AIPs gab, da war das so, dass ein Weiterbilder, ein AIPler, über 100 ähm, Tonselektomien bereits gezeigt hatte und sich davon überzeugt hatte, er oder sie kann das selbst. Und das wurde auch von Gerichten bestätigt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die soweit sind, die nach Überzeugung der Weiterbilder den Facharztstandard gewährleisten, das auch alleine machen können. Also deshalb selbstverantwortlich operieren darf durchaus auch jemand, der noch kein Facharzt ist. Wichtig, der Weiterbilder muss sich überzeugt haben, dass er oder sie das entsprechende Niveau des Facharztstandards auch beherrscht. Ja, okay, das war gerade erläutert. Dann ein anderes Beispiel ähm, einer Anmeldung zur Facharztprüfung aus dem Gebiet Orthopädie und Unfallchirurgie. Da hatte uns ein Weiterbilder jemanden geschickt mit diesem Logbuch und er wollte sich anmelden für die Facharztprüfung. Ähm, und es war so, dass für alle eigentlichen operativen Eingriffe, Sie sehen, hier sind die Osteosynthesen, die Kompetenz auf dem Niveau durchführen unter Anleitung bescheinigt wurde und keine einzige bei selbstverantwortlich durchführen. Das ist natürlich nicht das Ziel einer Facharztweiterbildung. Wenn jemand die Facharzturkunde hat, ist er oder sie rechtlich durchaus in der Lage, auch komplett alleine eine Praxis aufzumachen, zu operieren, sich auf anspruchsvolle Positionen zu bewerben, ins Ausland zu gehen etc. Und dann erwarten wir schon, dass da eine Handlungskompetenz vorliegt. Sprich, das wurde hier ausdrücklich noch nicht bescheinigt. Eine selbstständige Handlungskompetenz liegt nicht vor, noch nicht vor. Hier muss jemand noch seine Weiterbildungszeit verlängern. Okay, jetzt ein bisschen, wie sieht das mit dem elektronischen Logbuch in Westfalen-Lippe aus und wie hängt das mit der Bundesebene zusammen? Das ist ein Zusammenspiel. Das eigentliche elektronische Logbuch wird bei der Bundesärztekammer geführt. Hier erkennen wir an dem blauen Farbton, grün steht für Westfalen, blau steht für die Bundesärztekammer. Und das ist ähm, eine zentrale Erfassung, die in Berlin läuft. Das Ziel ist, dass irgendwann einmal dieses elektronische Logbuch auch mitgenommen werden soll, wenn jemand den Kammerbereich wechselt. Ähm, da gibt es noch ein paar technische Probleme, ähm, aber das Ziel ist klar vor Augen, wer den Kammerbereich wechselt, soll sein elektronisches Logbuch mitnehmen können. Das ist jetzt eine Seite, die Sie wahrscheinlich kennen. Sie alle haben sich über das Portal der Ärztekammer Westfalen-Lippe angemeldet. Und in diesem Portal kann man auch seine Weiterbildung entsprechend anmelden und dokumentieren. Und ich zeige Ihnen jetzt mal im Schnelldurchlauf ein paar Internetseiten aus unserem Portal. 